Me relaja. Ah, qué bien. Estoy relajada ya. Qué bueno que es respirar sí. por la nariz. Solo por la nariz hay que respirar en este momento. Sí. Los ejercicios de respiración, ¿sabes cómo se llaman en yoga? ¿Cómo? Pranayama. Ajá. Son cosas que voy aprendiendo. Bueno, pero la, la respiración marca muchas cosas, sí. muchas pausas. Mar, marca el ritmo de tu vida. Exacto. Básicamente. Exacto. Controla. Hoy también, miércoles. Sí. Es luna llena. Luna llena. Tiene un montón de significados. Sí. Que nosotros, obviamente, no vamos a dar respuesta a eso. Claro. Porque no la tenemos. Nos puede afectar de distintas maneras, pero tenemos una especialista en el tema que va a sí. estar en REC todos los viernes todos los a viernes. partir de ahora. Exactamente. Ay, qué hermoso. Todos los viernes vamos a tener un espacio con ella que está en comunicación telefónica. Siento olor a Palo Santo Sí. Ya. Mucho. Sí, mucho tiene que ver con... A ver, te tiro algunos tips, después le vamos a consultar bien. Sí. Reiki angelical. Bien, me gusta. Registros akáshicos, me interesa muchísimo. Hermoso. Constelaciones. Terapia integrativa, entre otras. La saludamos a ella, está en comunicación telefónica con nosotros. Celeste Cocuxa es counselor y terapeuta holística. Celeste, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy bien, muy expectante con todo esto. Sí. Nos, nos preguntábamos, eh, te, Cele, ¿te podemos decir Cele? Sí, por supuesto, todos me dicen Cele. Cele, eh, la palabra counselor, ¿de dónde viene? Así le contamos un poco a la gente. Eh, mira, el counseling nace eh, en Estados Unidos. Eh, se ve en, la, en, la, en las películas. Viste que, que van al consejero psicológico en las uh -huh. escuelas. Ajá. Es un consultor psicológico, es un, un, un contensor de lo que es todo lo que son las crisis, eh, las eh, las problemáticas, uh -huh. sobre todo en adolescentes y en los adultos. Eh, se tratan personas sin patologías. Claro. Eh, es una contención psicológica. Claro, un contenedor eh, se sería, basa, claro. Eh, sí, 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 exactamente. Un consejero, se lo toma como consejero. Uh -huh. Bien, bien. Celeste Lautaro te saluda. Nosotros bromea... ¿Cómo estás, Lautaro? Bien, bromeábamos un poco al inicio de, de, de tu presentación, pero también para aquel que no que no está muy eh, relacionado, vinculado con, con estos términos, ¿qué es un terapista o, o un terapeuta holístico? Eh, el holo, vamos al, al, a la base, a la, a, la, a la etimología de la palabra. Por sí. favor. Holo es ver el todo a partir de sus partes. Uh -huh. O sea, yo como terapeuta holística veo a la persona en todas sus facetas. Uh -huh. ¿sí? Desde la parte emocional, desde lo físico, desde lo energético, desde lo espiritual. Entonces, a partir de esa mirada completa, uh -huh. integrativa, eh, es que se empieza a hacer esta terapia. Por ahí es más en lo físico que se necesita un, un apoyo. Y a ver, eh, por ejemplo, las enfermedades, ¿de dónde nacen? Uh -huh. De una emocionalidad truncada, <risa> ¿sí? Uh -huh. eh, de, 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 de algo que se está bloqueando emocionalmente, entonces se manifiesta en el cuerpo. ¿sí? Bien. Eh, lo mismo, tenemos síntomas eh, energéticos, ¿no? Eh, de malestares. De, de falta de, de energía, de, de falta de ánimo. Eh, todos son pequeños bloqueos que se pueden ir mirando a través de todas estas terapias y que se pueden ir tratando a través de estas terapias. Cele, eh, ¿querés nombrar algunas de las terapias que, que realizás? Yo nombré algunas, eh, muy pocas, pero sé que me, me, me faltaron. Sí, sí. Eh, bueno, esto de, por ejemplo, constelaciones familiares. Uh -huh. eh, desde las constelaciones familiares la base es que eh, somos parte de, de un sistema familiar que necesita ser visto y contemplado en ese sentido, en el, en el sentido de que es un sistema, nosotros somos integrantes de este uh -huh. sistema. Eh, cada, cada sistema familiar tiene un, un alma familiar que necesita que todos estén en su jerarquía y en su orden. Cuando este orden está eh, eh, truncado, eh, el sistema familiar hace que eh, se vuelva. ¿Cómo lo hace? Eh, por ejemplo, antecesores uh -huh. eh, han tenido problemas o fueron excluidos de ese, de ese clan familiar, entonces ese alma familiar los 
trae en un posgénito, en uno que viene después, claro. para, para ser mostrado. Eh, otro otro ejemplo es el, el Reiki. El Reiki es uh -huh. fantástico, uh -huh. fantástico, fantástico, porque trabaja en todos los niveles, físico, mental, emocional y espiritual. Se trabaja un 90% a nivel inconsciente. A uh -huh. través, eh, es canalización de energía universal eh, a través de las manos. Uh -huh. Y se va pasando por todos los chakras o vórtices energéticos de la persona y va equilibrando, armonizando. En primer lugar, ya te digo, se siente el bienestar físico, pero en, en otros niveles, y si seguís con, la, con las terapias, con los tratamientos, eh, se sienten eh, a nivel inconsciente las liberaciones. Uh -huh. Vas sintiendo más liviano el día a día, eh, más amplitud en lo que es la gratitud, eh, el, los, los beneficios son impresionantes porque empezás a conectar con la vida, empezás a uh -huh. conectar con el, con el bienestar. Sí, ves las cosas de, de otra manera. Totalmente. Y después, totalmente. después de esta, de este, de esta pandemia que hemos pasado, que yo, Uf. opinión personal, estuvimos obligados a hacer una introspección, ¿no? Y averiguar qué nos estaba pasando adentro. Muchos, muchos eh, fueron hacia adentro. Sí. Y muchos no se permitieron ir hacia adentro, entonces crearon estos mecanismos de defensa, de la ansiedad, de, de, de los eh, eh, de, de, de no poder salir, de, claro. de sentirse solos, de, de, de sentirse eh, impotentes, porque uh -huh. no fueron hacia adentro a buscar sus propias capacidades. Desde la contención psicológica eh, se basa en la, en la psicología humanística, que lo que ve en la persona es toda su capacidad, toda su potencialidad. Eh, y es eso lo que nos faltó un poco, esta contención para poder empezar a, a reavivar toda esta potencialidad, toda esta capacidad que nos hace adaptarnos a esta situación. Sí. La que estás escuchando es eh, María Celeste Cocusa, terapeuta holística, que la vamos a tener todos los viernes, sí. a partir de la semana que viene, aquí en A mí me interesa Rec. mucho esto. Sí, a mí también. A mí me interesa demasiado. Quería todo. volver, eh, Celeste, al, al principio de la charla. Sí. Para mí mm. dijiste una palabra clave, que es crisis, y... Creo que en los últimos 10 años, de hecho hay estadísticas que lo comprueban, que han aumentado el, la adhesión de, uh -huh. de, de personas a ciertas espiritualidades o creencias alternativas a las hegemónicas. Eh, ¿A qué crees que se debió esto? Si es que tenés una respuesta, ¿o lo, lo notaste ese crecimiento? ¿Vos? Sí, es, es una necesidad uh -huh. de tomar otros caminos. Exacto. Yo calculo que hasta ahora... Eh, no es que está mal, sino que estábamos habituados a ciertas cosas eh, basadas científicamente y, y, y que nos daban un, un, una respuesta, pero que interiormente era poco. Uh -huh. Claro, sí. Que interiormente nos, no, no nos bastaba. Entonces vamos buscando otras respuestas, vamos buscando otros caminos. Y eso es lo que habilita el crecimiento, eso es lo, lo, lo que habilita el, al bienestar. Siempre es como que queda una puertita abierta a, a, a una posibilidad y ahí vamos. Me parece que es eso lo que lo que está sucediendo. Claro. En este momento el auge de la información también beneficia muchísimo en lo que es el comprender, el buscar, el, 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 el tener respuestas a través de, de por ejemplo, de, de internet. Vos abrís internet, buscas una palabrita y ya tenés uh -huh. toda la... Sí, sí, sí. <risa> Un abanico Mucha de información, información impresionante. Entonces, eso ha ayudado muchísimo a que la curiosidad eh, actúe en beneficio nuestro. Claro. Eh, eh, esta, esta necesidad de, 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 bueno, ¿qué hay más allá de esto claro. que me enseñaron o de esto que aprendí? Claro, porque... Eh, que no es lo en, único. Sí, en claro. realidad descubrirte desde adentro hacia afuera... Eh, cuando empezás a resolver ciertas cuestiones, uh -huh. a conocerte, Exacto. a respetarte, a escuchar tus tiempos, se manifiesta en el exterior. Y esto que hablábamos con Laucha afuera del aire, el, no sé si vos lo llamás de la misma manera, pero la ley de atracción, ¿no? Cómo vibramos. Si yo trabajo en Exacto. mí, sé que voy a estar en una armonía y voy a traer cosas 
más pos positivas a mi vida. Eh, Pero no sé si vos lo llamás ley de atracción. No sé cómo... Sí, cómo... sí, sí. En, en metafísica es la, la, la energía crea masa y la masa crea energía. Nosotros estamos, según el nivel vibratorio, creando una realidad. Según nuestra propia eh, percepción uh -huh. estamos creando una realidad y la percepción va a estar en, según el, el nivel vibratorio en el que estás claro. si estás en positivo que ves en lugar de una crisis una posibilidad de, de aprendizaje claro. es enorme <risa> ya estás atrayendo a tu vibración todo lo positivo uh -huh. Celeste para ir cerrando y agradeciéndote por tu tiempo eh, háblale a aquel que no que no esté muy vinculado nuevamente con estos términos como la, tera, la terapia holística uh -huh. y pensaba en preguntarte de qué va a ir el micro que vamos a encontrar todos los viernes acá en REC ¿Qué, ¿con qué se va a encontrar? <risa> y bueno no solamente con nuevas palabras uh -huh. eh, sí, con, sí con nuevos caminos me gusta. Con nuevas oportunidades, uh -huh. con, con, con nuevas herramientas, le llamo yo, uh -huh. para, para poder eh, evolucionar, para poder salir adelante, para saber que cada uno tiene sus propias potencialidades y sus propias eh, capacidades, sus propias capacidades. Y a partir de ello podemos salir, que no siempre se necesita a otro, aunque... Uh -huh. eh, <ríe> Eh, pero quizás el otro solamente es un espejo. Exacto. Eh, el, el hecho es que tenemos al universo dentro nuestro. Y fíjate qué vasto que es el universo. Es me gusta lo que vamos hacia adentro. Sí, me gusta mucho la palabra evolucionar, ¿no? Porque me parece que el, el humano está en con, constante evolución y bueno, con Celeste... Vamos a ir teniendo las herramientas y Bien. nos va a contar un poco cómo, porque tal vez alguien no sabe cómo iniciar o tal vez algo como meditar, que por ahí uno uh -huh. se queda. Y las, capaz que hay gente que no sabe, que quiere y no sabe. Entonces, Celeste nos va a brindar Exacto. todas las herramientas para ir evolucionando de a poco. ¡Qué bueno! ¡Ajá! Bueno, bueno, bueno. Vos estás haciendo el spot Qué del bueno. micro. Claro, 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 ya te hice un PNT, Celeste, mira. Sí. Pero, sí, no, bueno, me parece más, más que interesante y necesario aparte sí. para todas las personas. Así que... Es que en cierto punto siempre estamos eh, en, en constante movimiento. Sí, tal cual, tal y, cual. Y, y quizás eh, el aprender un poquito más lo único que nos lleva es a seguir aprendiendo. Eh, y eso es eh, lo lindo de la vida, ¿no? No, uh -huh. no, no quedarse estático y, y seguir, como vos decías, evolucionando, uh -huh. que es seguir viviendo, haciendo lo que puedo con lo que tengo y, y, y de la mejor manera. Bueno, te esperamos entonces a partir te esperamos, del, Ale. de este viernes, nos, del el, viernes el, que viene. el próximo, el sí. próximo. Tre, eh, 30, 29. Sí, sí, el sí, próximo vos, viernes. Yo te creo a vos. Así que... Sí, próximo viernes. Cele, te esperamos el con muchas próximo ansias. Próximo viernes nos estamos viendo. Muchas gracias, Cele. Que tengas buen día. A ustedes. Hasta luego.